వెజిటబుల్ స్టిక్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం కీర ఉడికించిన క్యారెట్ ఉడికించిన బీట్రూట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వెల్లుల్లి ఉప్పు వేరుశనగలు సో ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ మనము వేరుశనగలు వేయించుకోవాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ మెథడ్ చాలా సింపుల్ అనమాట వెజిటబుల్స్ని మనం బాయిల్ చేసుకున్నాం పచ్చిగా తినేది కా కీర కాబట్టి కీరాని పచ్చిగానే ఇలాగే ఉండిచ్చాం దీన్ని బాయిల్ చేయలేదు కావాలంటే దీన్ని కొంచెం బ్లాంచ్ చేసుకోవచ్చు అంటే బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో ఈ ముక్కల్ని మనము అందులో వేసి తీసేసాం అనుకోండి బ్లాంచింగ్ అంటారు అనమాట ఒక టూ మినిట్స్ ఉంటిస్తే బ్లాంచింగ్ అంటారు సో బ్లాంచ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఫ్రెష్గా ఇచ్చేయచ్చు క్యారెట్ బీట్రూట్ అవి కొరకటం కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని బాయిల్ చేసి పెట్టేశాను అనమాట సో బాయిల్ అయిన తర్వాత క్యారెట్లోని తర్వాత బీట్రూట్లోని ఉన్నటువంటి క్యారెట్ నైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బాయిల్ అయిన తర్వాత అవి ఇంకా చక్కగా అబ్జార్బ్ అవుతాయి అనమాట ఫ్రెష్గా ఉన్న దానికంటే పచ్చిగా ఉన్న దానికంటే బాయిల్ అయినవి చాలా ఈజీగా చక్కగా అబ్జార్బ్ అవుతాయి కాబట్టి పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా క్యారెట్ ఇచ్చినా కానీ బీట్రూట్ ఇచ్చినా కానీ దాన్ని బాయిల్ చేసి ఇవ్వటము వాటిని కొంచెము నూనెలో వేయించి ఇస్తే కనుక ఇంకా చక్కగా అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటాయి సో క్యారెట్ అనేది ఒకటే కాదు దాని నుంచి ఇంకా చాలా మనకి ఫైబర్ వస్తుంది ఇంకా బి వైటమిన్స్ వస్తాయి చాలా ఫోలేట్ ఫోలేట్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి అయితే బీట్రూట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దాంట్లో ఐరన్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో పిల్లలకి డెఫినెట్గా ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది తర్వాత పిల్లలకి జనరల్గా పొట్టలో పురుగులు ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎస్పెషలీ మట్టిలో ఆడుతున్న పిల్లలకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి పిల్లలకి ఇంత ఫైబర్ ఉన్నటువంటి ఆహారం ఇస్తే కనుక అవి పోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించి చేసుకుంటాను మనము ఫస్ట్ డిప్ తయారు చేయాలి సో స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ వెలిగించుకుని పల్లీలు వేయించుకుందాం పల్లీలు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ప్రోటీన్ సోర్స్ ఎనర్జీ సోర్స్ ప్లస్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ దీని నుంచి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అన్ని నట్స్ నుంచి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఎలాగ వస్తాయో పల్లీల నుంచి కూడా మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనేవి వస్తాయి పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఒమేగా త్రీ ఒమేగా సిక్స్ తర్వాత సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ అన్ని ఫ్యాట్స్ కూడా పిల్లలకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రోయింగ్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఫ్యాట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ముఖ్యంగా ఏంటంటే పిల్లలకి బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి ఈ గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనేవి చాలా అవసరం అవుతాయి అనమాట సో నట్స్ తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ నేను పల్లీలు ఉపయోగించుతున్నాను వేరే డిఫరెంట్ నట్స్ కూడా యూజ్ చేసి మనము డిప్ అనేది రెడీ చేసుకోవచ్చు డిప్ అంటే నథింగ్ బట్ అనమాట వెజిటేబుల్స్ని అందులో డిప్ చేసుకుని తినేదాన్ని డిప్ అంటారు సో డిప్ అంటే మన భాషలో ఏంటంటే చట్నీలాగా తయారు చేయటం అనమాట సో పల్లీలు చక్కగా వేగిపోయినాయి సో దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇవి చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసి రెడీ చేసుకుందాం సో పల్లీలు చల్లారి రెడీ అయ్యే లోపల మనం ఏం చేద్దామంటే వెజిటబుల్ స్టిక్స్ రెడీ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనము బీట్రూట్ని బాయిల్ చేసి పెట్టాం కదా చాలా ఈజీగా కట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది సో పైన కొంచెము స్కిన్ తీసేసి దీన్ని మనము స్టిక్స్ లాగా రెడీ చేసుకుందాం స్టిక్స్ లాగా ఎందుకు రెడీ చేసేయాలంటే చిన్న అంటే చిన్న చిన్న ముక్కులాగా కూడా మనం ఇవ్వచ్చు పిల్లలకి స్టిక్ లాగా ఎందుకు రెడీ చేయాలి అంటే పిల్లలు దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అంటే ఇలా పట్టుకుని ముంచుకొని తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి స్టిక్స్ లాగా రెడీ చేయాలి సో ఈ రిచ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా హీలింగ్ న్యూట్రియంట్స్ పిల్లలకి ఇమ్యూనిటీ చక్కగా పెరుగుతుంది తర్వాత వీటిలో చాలా ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మంచి ఇమ్యూనిటీ ప్లస్ ఐరన్ కంటెంట్ బాగుంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ కలర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో మనం దీన్ని స్టిక్స్ లాగా రెడీ చేసుకుందాం సో స్టిక్స్ రెడీ అయిపోయింది ఈ విధంగా స్టిక్ లాగా అనమాట నెక్స్ట్ క్యారెట్ పైన కొంచెము చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది స్కిన్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బాయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ రిచ్ కలర్ ఆరెంజ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా క్యారెటినైట్స్ బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వైటమిన్ ఏ కింద మారుతుంది సో పిల్లలకి కంటి 
హెల్త్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ప్లస్ స్కిన్ కండిషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని కూడా ఇలా స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకుందాం రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కీర ఇది మనము పచ్చిగానే ఇక్కడ ఇస్తున్నాను అయితే ఆ ఫ్రెష్నెస్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయటానికి అనేసి నేను ఫ్రెష్గానే ఇచ్చేస్తున్నాను కానీ దీన్ని కావాలంటే మనం బాయిల్ చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఏంటంటే కంటామినేషన్ రాకుండా చూసుకోవాలి శుభ్రంగా కడిగేసి డ్రై అయిన తర్వాత మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తే కనుక కంటామినేషన్ మనము చాలా వరకు కంట్రోల్ చే కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో దీన్ని కూడా మజ్జిగ ఇట్లా కట్ చేసిన తర్వాత స్టిక్స్ లాగా ఈజీగా కట్ చేసుకోవటానికి సో స్టిక్స్ రెడీ అయిపోయినాయి ఒక చక్కటి ప్లేట్ అంటే ఇలాంటి రెసిపీస్కి అరేంజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒక మంచి అరేంజ్మెంట్ చేద్దాం సో చక్కటి ప్లేట్లో మనం ఇక్కడ అరేంజ్ చేసేద్దాం వీటిని నీట్గా ఎస్ సో వెజిటబుల్ స్టిక్స్ రెడీ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము డిప్ రెడీ చేసేసుకుందాం సో పల్లీలు రెడీ అయిపోయినాయి చల్లారిపోయినాయి తర్వాత పొట్టు కూడా తీసేస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిప్ చేసేసుకోవటమే సో బ్లెండర్ తీసుకుని పల్లీలు ఎందులో వేసేసి కొంచెం రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వెల్లుల్లి ఒక రెండు మూడు వెల్లుల్లి తర్వాత తగినంత ఉప్పు నెక్స్ట్ వాటర్ చక్కగా క్రీమీ డిప్ మనకి రెడీ అవ్వాలి కాబట్టి కావలసినంత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో డిప్ రెడీ అయిపోయింది సూపర్ సో సర్వ్ చేసేసుకుందాం స్టిక్ తీసుకోవటం డిప్ చేయటం తినటం పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు పిల్లలతో పాటు మీరు కూడా తిన్నారనుకోండి డెఫినెట్గా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఫాలో అయిపోతూ ఉంటారు సో మీకు కూడా ఇది చాలా మంచిది చాలా చక్కటి స్నాక్ అండ్ వెరీ వెరీ హెల్దీ స్నాక్ వెజిటబుల్ స్టిక్స్ రెడీ అయిపోయినాయి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూసాం వెజిటబుల్ స్టిక్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు కీర ఉడికించిన క్యారెట్ ఉడికించిన బీట్రూట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వెల్లుల్లి ఉప్పు వేరుశనగలు తయారు చేయే విధానము ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి వేరుశనగలు వేయించుకోవాలి అలా వేయించిన వేరుశనగల్ని చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసుకోవాలి తర్వాత ఉడికించిన బీట్రూట్ తొక్క తీసి స్టిక్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన క్యారెట్ని స్టిక్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి కీర కూడా స్టిక్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత బ్లెండర్లో పొట్టు తీసిన వేరుశనగలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొద్దిగా వెల్లుల్లి తగినంత ఉప్పు కొద్దిగా నీళ్లు వేసి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి అలా బ్లెండ్ అయిన మిశ్రమాన్ని కట్ చేసిన వెజిటేబుల్స్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వెజిటేబుల్ స్టిక్స్ రెడీ